നമസ്കാരം നമ്മൾ തിരക്കഥ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ തിരക്കഥ കൊടിയേറ്റം എന്ന് നമ്മളൊരു ഭാഗം പഠിച്ചു നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇത് സമ്പന്നതയുടെ കാഴ്ചയുടെ സമ്പന്നത എന്നാണ് സിനിമയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സമ്പന്നമായ കാഴ്ചകളുടെ കൂടെയാണ് സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സമൃദ്ധമായ ഒരുപാട് 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 കാഴ്ച നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു മിക്കവാറും പേര് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അത് സിനിമ നമ്മൾ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളുടെ കൂടെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് നമ്മളൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള അനുബന്ധമായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാഴ്ചയുടെ സമൃദ്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ഇതിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളാ അയാളെ മാത്രമല്ല കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് അയാൾ വരുമ്പോൾ അയാൾ നടന്നു പോരുന്ന വഴിയും ചുറ്റുപാടുള്ള പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും വണ്ടികളോ വാഹനങ്ങളോ റോഡ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ കടന്നു പോകുന്നത് നടപ്പാതയാണെങ്കിൽ നടപ്പാതയിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇരുവാകത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യർ എന്തെല്ലാം കാഴ്ചകൾ ഇനി അത് മാത്രമല്ല അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ള ദൃശ്യം കാണിച്ച് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയെ കാണിക്കും വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയാളുടെ ഭാര്യയെ കാണിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഈ ക്യാമറ കൊണ്ട് വരാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ കാഴ്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സിനിമയ്ക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കുട്ടികളെപ്പോലെ അയാൾ കളിച്ച് നടക്കുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗൗരവം അയാൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഭാര്യ പ്രസവത്തിന് അയാൾക്ക് കുട്ടിയൊക്കെയായി പ്രസവത്തിന് പോയിട്ട് അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ കുട്ടി അതിന് ശേഷമാണ് അയാളിപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ് ലോറിയിലെ ക്ലീനറായിട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് അപ്പോൾ ആ ജോലി കിട്ടിയ വാർത്ത ഭാര്യ ഒന്ന് അറിയിക്കാം പിന്നെ താൻ അത്യാവശ്യമൊക്കെ പക്വതമുള്ള ആളാണെന്ന് ബോധ്യ കുട്ടികളെ പോലെ ഒന്നല്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പക്വതമുള്ള ആളാണെന്ന് ഭാര്യ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾ വന്നത് ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പക്ഷേ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ അയാളെ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണണം തോന്നി ഉള്ളിൽ കടന്നു കുട്ടിയെ കാണുന്നു പക്ഷേ വിചാരിച്ച പോലെ വിപരീത പ്രതികരണം നല്ല ഭാര്യയെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഭാര്യ അയാളോട് പ്രേമ ഇഷ്ടപൂർവ്വമൊക്കെ പെരുമാറുന്നു അയാളോട് വന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുമ്പത്തെ പോലെ ദേഷ്യഭാവോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഭർത്താവിൽ എന്തോ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാവാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോൾ അവൾ എതിർഭാവം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഭർത്താവ് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ ഭർത്താവ് കാണാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ഒരു സന്തോഷഭാവം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും അയാൾ അകത്തേക്ക് കയറി തൊട്ടിൽ കയറി കുട്ടിയെ കണ്ടു കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് കുട്ടിയെ താരാട്ട് പാടുമ്പോൾ അയാൾ ഭാര്യയുടെ കൂടെ അയാളും കുട്ടിയെ താരാട്ട് പാടാൻ ഉറക്കുന്നു അയാൾ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും കുട്ടിയാണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ചിന്ത അത് തന്നെ അപ്പോൾ അവൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തലകുനിക്കുന്ന ഭാവമാണ് നമ്മൾ കണ്ട് നിർത്തിയത് അപ്പോൾ അയാൾ ആലോചിക്കുന്ന ദൃശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എണ്ണൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ മധ്യ സമീപ ദൃശ്യമാണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് തൊട്ടിലിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാന്തമ്മ താഴെ നോക്കി നിന്ന് ശങ്കരൻ കുട്ടി നിന്ന് നോട്ടം പിൻവലിച്ച് അവൾ കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് ലോറിയുടെ ഹോൺ കിട്ടി ലോറി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോറിയുടെ ആ തൽക്കാലം ക്ലിയറായിട്ട് ജോലി കിട്ടിയതാണ് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ ഇയാൾ കുട്ടിയെ സ്വന്തം കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അല്പനേരം അത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി നിന്നു കുട്ടിയൊന്ന് നോക്കാമുള്ള അതിനൊന്ന് നോക്കി നിന്നു അയാൾ അത്തേക്ക് കയറി നിന്നു രണ്ടു പേരും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നിന്നൊരു കുട്ടിയെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ തൊട്ട് തൊട്ടിലിൻ്റെ അപ്പുറം കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടിയെ അപ്പോൾ ലോറി തന്നെ ഹോൺ വിളി താഴെ കേൾക്കുന്നു ലോറി തൽക്കാലം നിർത്തി പോകുന്നതാണ് ക്ലീനർ വണ്ടി വൃത്തിയാക്കി ഇടയ്ക്കുന്നു കയറിയതോ എന്തോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു ഏതായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹോണടി കേൾക്കുന്നു വണ്ടിയുടെ ലോറിയുടെ അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വന്നാൾ വിളിക്കുന്നതാവാം
ഇത്രയും ഒഥല്ലോയുടെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണത് കളിയാട്ടം ഒഥല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നാടകത്തിൻ്റെ ഷേക്സ്പിയറുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നാടകം ഉണ്ട് ഒഥല്ലോ ആ ഒഥല്ലോയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണ് മലയാള സിനിമാവിഷ്കാരമാണ് കളിയാട്ടം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാവം വരാൻ വേണ്ടി സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം പ്രയത്നിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാലം മനസ്സിലേക്ക് ആ ഭാവം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് പ്രേമം എന്താണെന്ന് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് അത്രേ എന്നിട്ട് പരിശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ആ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അത്രമാത്രം ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് ഇടുക്കി ചേരാനുള്ള ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറാനുള്ള ആ നടൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് അത് ആസ്വാദകന് ആസ്വാദികരമായി തോന്നുകയുള്ളൂ ഇയാൾ അഭിനയിക്കുക അയാൾക്ക് വേണ്ടി അഭിനയിക്കില്ല ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ള തോന്നൽ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യും നോട്ടങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുഖത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും സംഭാഷണങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഇവിടെ അതാണ് ഭരത് ഗോപിയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഗോപിന്ദൻ കുട്ടി തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആ നടൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് വരരുത് എന്നാണ് പറയുക അതാണ് അത്ര ഒരു സിനിമയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രം ആ തീരുന്നത് വരെ ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ആ നടനെ ഓർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത്രേ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് ആ നടൻ്റെ പേര് ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അയാൾ പരാജയപ്പെട്ടു വിജയിച്ചില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് അയാൾ അതാണ് കഥാപാത്രം ആയി മാറുമ്പോഴുള്ള സന്നിവേശം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ മാറിപ്പോവുകയാണ് ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറും മാറുമ്പോഴുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷനുള്ള കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല നടന്മാരും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരുപാട് ദിവസം ആ നടൻ്റെ ആ സോറി ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങളും ചിന്തകളും അവതരിപ്പിച്ചതൊക്കെ മനസ്സിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടാണ് ടെൻഷനുള്ള കഥാപാത്രം മനസ്സിനകത്ത് ടെൻഷനാവും പുതിയൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെൻഷൻ പോയി കിട്ടണം പിന്നെ എന്നിട്ടേ പുതിയൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേ കഥാപാത്രം മനസ്സിൽ നിന്ന് പറ്റി ഇറങ്ങി പോകണം അല്ലാതെ പുതിയ കഥാപാത്രമായിട്ട് സാൽമ്യം അതിൽ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ കഥാപാത്രം പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അത് പല പ്രമുഖ നടന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഇൻ്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ ലക്ഷണമാണത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയാണ് ഭരത് ഗോപി ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വികാരപൂർവ്വം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നു ശാന്തമ്മേ അയാൾ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്ന പൊതി അവൾ ഒരു പൊതി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായത് ഈ പൊതി ഭാര്യയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാണാൻ വന്നതല്ലേ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാന പൊതി ആയിരിക്കാം ഇത് വെച്ചേരും ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വാങ്ങിയ ശാന്തമ്മയ്ക്ക് കരച്ചിലടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശങ്കരൻകുട്ടി നിലത്ത് സോറി തിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭർത്താവ് ഒരു കളിക്കൂട്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ കളിച്ചു നടന്നിരുന്ന ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ കാര്യഗൗരവമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വാങ്ങിത്തന്ന ഭർത്താവ് വാങ്ങിത്തന്ന സമ്മാനമാണ് ഇതാ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും വാങ്ങി കൊടുക്കല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നവൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൾക്കൊരു സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് അതാണ് അവൾക്ക് സങ്കടം വന്നത് കരച്ചിൽ വന്നു കിട്ടിയല്ലോ ഒരു പൊതി അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് സന്തോഷം അതാണ് എന്നുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അരഞ്ഞു പോയി വെച്ചേക്ക് അവൾ കൈ കൊടുത്തു എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ മധ്യദൂര ദൃശ്യം ശാന്തമ്മ ഏങ്ങനോടെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് വെളിയിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭർത്താവ് പോകുന്നതിന് സങ്കടമുണ്ട് ഭർത്താവിനെ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭർത്താവ് തൽക്കാലം കുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ അവൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട് തൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഭർത്താവ് കുട്ടിയുണ്ട് തൻ്റെ ഭർത്താവ് നിൽക്കുന്ന സാന്നിധ്യം അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഭർത്താവ് പോകുന്ന അവൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി നിന്നു അയാൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോകുന്ന പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്നുകൂടി ദൃഢമായിരിക്കുന്ന ബന്ധം ഉറച്ച ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണിൻ്റെതിലൂടെ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്നുകൂടി ഉറച്ചു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് അവൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയാ
അമർന്ന ശബ്ദം പശു ഗ്രാമീണ പ്രദേശമാണ് ഗ്രാമീണ ദൃശ്യമാണ് അവിടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ചാതമ്മ കട്ടലപ്പള്ളി ചാരുന്ന് ഇവർ അവിടെ സങ്കടത്തോടു കൂടി നോക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് പോകുന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല ഭർത്താവ് പോവുകയാണ് തന്നെ കാണാൻ വന്നല്ലോ അതെന്നെ വലിയ കാര്യം വേറൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറി കാണാൻ വന്നു അല്ല അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുക പ്രത്യേകിച്ച് താൻ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭർത്താവിന് ഇത്ര ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷമല്ലേ അതന്നെ കാര്യം അടുത്ത എണ്ണൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ മധ്യദൃശ്യം ആറ്റിൻകരയിൽ വഴി വന്നിറങ്ങുന്ന കടവി ശങ്കരൻകുട്ടി ലോറി ഏതാണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോറി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോറി ക്ലീനർ ആണെങ്കിൽ ലോറിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും അയാൾ ലോറിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ തുപ്പും തുടപ്പൊക്കെ നടത്തുകയാണ് അവർ കൂടെ ഉള്ള ഒരു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോറി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പുഴ ഉണ്ട് ആ പുഴയോട് ചേർന്ന് ലോറി നിർത്തിയിട്ടിട്ട് ലോറി വൃത്തിയാക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് തുടച്ചൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ലോറി മുഴുവനായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് പണിയുള്ളു അടുത്ത ദൃശ്യം മധ്യ ദൃശ്യമാണ് എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ ദൃശ്യം കടവിൽ തുണി സോപ്പിട്ട് കല് കുത്തി നനച്ചുകൊണ്ടൊരു തൊഴിലാളി സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വേറൊരു ദൃശ്യമാണ് ശങ്കരൻകുട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമറ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിലേക്ക് തുണി ഇങ്ങനെ കല്ലിൽ ഇട്ട് അടിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദൃശ്യം അപ്പോൾ ക്യാമറ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ തുണി അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദൃശ്യം എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് തുടപ്പ് തുണി കഴുകിയത് മുറുക്കി പിഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ശങ്കരൻകുട്ടി ലോറിക്ക് എടുത്തേക്ക് വന്നു അയാൾ നദിയിൽ പോയിട്ട് തുണി മുക്കിയെടുക്കുന്നു വാഹനം കഴുകുന്നു തിരിച്ച് വീണ്ടും ലോറി കഴുകുന്നു വൃത്തിയാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുക ചളി പോയിട്ട് ആറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുഴയെ കൊണ്ടിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തുണി പിന്നെയും കൊണ്ട് തിരിച്ച് വരും പിന്നെയും പോവും അപ്പോൾ ആ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൃശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്കും ദൃശ്യം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശങ്കരൻകുട്ടിയിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് അതാണ് സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ദൃശ്യം പല സമയ സ്ഥല സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് കഴിയും ഇതിനെ സമന്വയിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക അഭിനയിക്കുന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ശങ്കരൻകുട്ടി അയാളെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ത്രീ അവരെ ജോലി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി തൽക്കാലം അടുത്ത എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ദൂര ദൃശ്യമാണ് അതിദൂര ദൃശ്യമാണ് തുണി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീക്കരികിൽ നിന്ന് അവരുടെ കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു ആ കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നു ചെറിയൊരു തുണിത്തുണ്ടുമായിട്ട് അവൻ ആറ്റിലേക്ക് ഒഴുക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു എന്നിട്ട് തുണി ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞു കുട്ടി കളിക്കുന്നു ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് കുട്ടി കളിക്കുകയാണ് കുട്ടി തുണി അമ്മ തുണി നനയ്ക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ഒരു തുണിയെ കഷ്ണമായിട്ട് ആറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് വലിയവരെ കളിക്കുമ്പോൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഒപ്പമുണ്ടോ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവമാണത് അലക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അലക്കാൻ ചെറിയ തുണി എന്തെങ്കിലും വെറുതെ ഇങ്ങനെ അമ്മ ചെയ്യുന്ന പോലെ അലക്ക സ്ത്രീ അപ്പം സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ ശ്രദ്ധ കുട്ടികൾ അമ്മയെ കാണിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവർ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും വികൃതി കാണിച്ചാലും വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധം പറ്റുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അറിയുമ്പോൾ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ആ ശ്രദ്ധ കാണാറുണ്ട് കുട്ടികളെ പലപ്പോഴും യാത്രയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറന്നു കയറുന്ന സ്ത്രീകൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബസ് ചെറിയ കുട്ടി അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന താനാണ് വണ്ടി കയറും കുട്ടിക്ക് അറിയുമ്പോഴും അറിയാം കുട്ടിയെ കൂടെ കയറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരു പോലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്ത്രീ തുണി അനക്ക് നിലക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയെ അവർ ചെയ്യുന്ന അമ്മ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ കുട്ടി ചെയ്യുന്നു തുണി അലക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവരെ തുണി അലക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ മെല്ലെ 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 പുഴയൊക്കെ ഇറങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ തുണി തുണ്ടുമായിട്ട് സ്ത്രീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആഴത്തിലെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോവാണ് തുണി തുണ്ടുമായിട്ട് അപ്പോൾ ശങ്കരൻകുട്ടി വണ്ടിയിലേക്ക് വണ്ടി എടുക്കാൻ വണ്ടിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഇനി വണ്ടിയിലേക്ക് വണ്ടി പോവാൻ തേരെടുക്കുകയാണ് ഡ്രൈവർ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കി ശങ്കരൻകുട്ടി ക്ലീനർ ആണല്ലോ അപ
അതപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതൊരു വളർച്ചയല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ച തന്നെയല്ലേ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന് ചേർന്ന് പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് മുങ്ങിപ്പാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുങ്ങിച്ചാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇതൊരു ധീരകൃത്യം തന്നെയാണ് അഥവാ ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യന് ചേർന്ന ജോലിയാണിത് ഇതാണ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ ചീത്ത പറഞ്ഞു കുട്ടി ഭയ സംഭ്രമങ്ങളോടെ ഭയവും സംഭ്രമവും കുട്ടിക്ക് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിഭ്രമിച്ച് വെള്ളത്തിൽ വീണ് ചാവോ അപ്പോഴേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ കുട്ടി ആകെ പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ മൊത്തം നോക്കി വാ വിട്ട് നില വിളിച്ച് വലിയ വായലേ കരയാൻ തുടങ്ങി കുട്ടി ഓർക്കൊക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി കുട്ടി കുട്ടി പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായ കാരണം കുട്ടി മരിക്കുന്നൊക്കെ എന്തോ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചാണെന്ന് വിളിച്ചത് കുട്ടിയല്ലേ കുട്ടിയെ തള്ള അരികിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി ചേർത്ത് എഴുതി തള്ള തള്ളത്തെ കള്ളതൊക്കെ കുട്ടി ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കുന്നില്ല തള്ള ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാണ് സത്യം ചേർത്ത് നിർത്തി ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിൻ്റെ കൃതാർത്ഥതയോടെ അയാൾ തിരക്കിട്ട് നടത്താൻ ഒരു ജോലി ചെയ്തല്ലോ മുങ്ങിച്ചാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നല്ല ജോലിയാണ് തള്ളയ്ക്ക് എന്തായാലും തള്ളയ്ക്കൊന്നും പറയാനോ തള്ള ചീത്ത പറയും ചെയ്തു ഓ ഞാൻ വലിയൊരു ആളായെന്ന് തോന്നലായിരിക്കാം അയാൾ തിരക്കിട്ട് നടന്ന വണ്ടിയിൽ കയറി അതിലിരുന്ന് തൻ്റെ ധീരകൃത്യത്തെ സ്വയം അഭിനന്ദിച്ചാൽ നോക്കി അയാൾക്ക് സ്വന്തം തന്നെ ആരെ അഭിനന്ദിച്ചാലും സ്വയം അഭിനന്ദിക്കാം ആ ഇനി ആ ആൾ നന്നായിട്ടോ വളർന്നു ഒരു കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലോ അല്ല നീ കുറച്ച് നല്ല ആളായിട്ടുണ്ട് വലുതായിട്ടൊക്കെ ഒരു നല്ല പുരുഷനെ ചേർന്ന ജോലി തന്നെ കുട്ടിയെ നല്ല ഇപ്പോൾ ആൺ തന്നെയാണ് വലിയ ആണാണെന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ അയാൾക്ക് സ്വന്തം തോന്നുകയാണ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അടുത്ത മധ്യ ദൃശ്യം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന കുട്ടിയെ നോക്കി അലക്കുകാരി സ്ത്രീ ഉച്ചത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ടു ചുമ്മാ കളിച്ചോണ്ട് നിന്ന കൊച്ച് ഉള്ള ബോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ കരയിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ശങ്കരൻകുട്ടി പോയതിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്ത്രീ വർത്താനം പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മറുപടി കിട്ടുന്ന പേടിയാണ് കാരണം കുട്ടിയെ രക്ഷിട്ട് അടുത്തുകൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ ലോറി കയറി പോയിട്ട് എന്തിനാണ് സ്ത്രീ സംസാരിക്കുന്നത് തള്ള ഇപ്പോൾ കുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് സ്ത്രീ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക കുട്ടി വെറുതെ കളിക്കുന്നത് കുട്ടിയെ പേടിച്ചു ആകെ പേടിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടിയെ പേടിപ്പിച്ചു കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ പോയ തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് തയ്യാറല്ല സ്ത്രീ ആ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് കുട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയതാണ് അല്പം ഒന്ന് കണ്ടു തെറ്റിയെങ്കിൽ കുട്ടി മരിച്ചു പോയേനെ അതിലൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു കുട്ടിയില്ല രക്ഷപ്പെടുത്തി ശങ്കരൻ കുട്ടി പോയപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് കുറ്റം അതിനെ പേടിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പം സ്ത്രീയുടെ പരാതി സ്വന്തം കുറ്റം മറച്ചു വെക്കാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ആ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വാഭാവികമായ പെരുമാറ്റം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ശങ്കരൻ കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്വന്തം കുറ്റം മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് കൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ദൃശ്യം മധ്യ ദൃശ്യമാണ് ശങ്കരൻകുട്ടി പെട്ടെന്ന് തല വലിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും മുന്നോട്ട് വണ്ടി നീങ്ങി തുടങ്ങി ശങ്കരൻകുട്ടി പിന്നെ മറുപടി പറയാനൊന്നും പോയില്ല വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്ന വണ്ടി നിന്ന് ശങ്കരൻകുട്ടി വലിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് എഴുതി നോക്കി ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന വണ്ടി നേരെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി അപ്പം നമ്മളെ ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം വ്യക്തമാണെങ്കിൽ ഈ കൊടിയേറ്റ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രംഗമാണത് അത് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ആ രംഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മറ്റേ പേജിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിലിം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഭരത് ഗോപിയുടെ ചിത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വേറെ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സമീപ ദൃശ്യമാണ് ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ മുഖമാകെ സംതൃപ്തി ആഹ്ലാദം എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആവാം ഈ സന്തോഷം എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആവാം ഒന്ന് ഭാര്യ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഭാര്യയെ മാത്രമല്ല കുട്ടിയെ കൂടെ കണ്ടു തന്നെപ്പോഴും വഴക്ക് പറയുകയും ചീത്ത പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നല്ല മാറ്റം അവൾക്ക് തന്നോട് നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ട് കുട്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം അതും അന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു പുരുഷനെ ചേർന്ന മറ്റൊരു പ്രവർത്തി ചെയ്തത് അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അതും ഒരു പുരുഷനെ ചേർന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യനെ ചേർന്ന പ്രവർത്തിയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലേ ധീരപ്രവർത്തിയല്ലേ താനൊരാണായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു ചിന്ത അതാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ സ്വയം അഭിനന്ദിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ട്
കടന്നുപോയി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ മധ്യ ദൃശ്യം വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾ ആ ചൂളം വിളിക്ക് പശ്ചാത്തലമായ വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾ വണ്ടി എങ്ങനെ പോകും വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾ പിന്നിക്ക് പോകുന്ന കാരണം വേറൊരു വണ്ടി നിന്നിട്ടാണത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ നീങ്ങുന്ന ഇവർ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് മറ്റൊരു വണ്ടി നീങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ വണ്ടി നീങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വണ്ടി നീങ്ങണം ക്യാമറ വെച്ച വണ്ടി നീങ്ങണം അതുകൊണ്ടാണ് സമാന്തരമായിട്ട് അത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഓടുന്ന വണ്ടിക്കകത്ത് ക്യാമറ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെറിയ ക്യാമറ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷേ മുമ്പ് കഥ ചെയ്തിരുന്നത് കൂടെ വന്നിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾ ഇനി അടുത്ത ദൃശ്യം വീട്ടിലേക്ക് ശാന്തമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ക്യാമറ പോകുന്നത് സമീപ ദൃശ്യമാണ് കേട്ടോ ഭവാനിയമ്മ നിർബന്ധിക്കുന്നതാണ് ഭവാനിയമ്മ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ആ മകളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ധൃതി ഉണ്ടോന്ന് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനം കൂടെ ഒരിക്കലും വന്നു ഇനി പേടിയില്ല അടുത്ത ദൃശ്യത്തേക്ക് കൂടി വരാം കാരണം ഒരിക്കൽ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് രണ്ട് ധൈര്യമായ ഒരു ജോലിയായി തനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പം ആ മുമ്പ് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇയാളെ കണ്ടുകൂടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചീത്ത പറയും അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധൃതി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വാതിക്ക് നിന്ന് ഭവാനിയമ്മ തുടങ്ങി നിർദ്ദേശം എന്താ ശാന്തമ്മ ചിരിച്ചിട്ട് ചായ ഇട്ടുകൊണ്ട് വാ നീ പോയി ചായ ഇട്ടുകൊണ്ട് വാ ചായ കൊടുക്കേണ്ടത് നീ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക ചായ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഇതിന് കൊടുക്കണ്ടേ മോശമല്ലേ വരാന്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തൂണും ചായ ശങ്കരൻ കുട്ടിയും അതിർത്തിക്കപ്പുറം ചുവരോട് ചേർന്ന് ഇടയിൽ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ശാന്തമ്മ ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവാണ് ഭാര്യയും കുട്ടിയും കാണാതെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് ഇപ്പോൾ അമ്മായിയമ്മയുണ്ട് നേരത്തെ അവരുണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും അയാൾ കുട്ടിയെ കണ്ടുപോയി പേള് വന്നു ഇപ്പോൾ അമ്മായിയമ്മ കുറച്ച് ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുകയാണ് മരുമാൻ കുറച്ച് ചായ കൊടുത്തുകൂടെ ഇവിടെ കുട്ടിയായിട്ട് ഒക്കത്ത് കുട്ടിയെ വെച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ പുറത്ത് തന്നെ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചേച്ചാൽ വന്നേ എനിക്ക് ചായ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ഞാൻ ചായ കുടിച്ചു വന്നതാണ് എനിക്ക് ചായ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഭവാനിയമ്മ വിടുന്ന മട്ടില അവർ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഉണ്ടേച്ച് പോയതാണ് അപ്പോൾ ചായ അല്ല എന്നാൽ ചോറുണ്ട് പോയാൽ മതി ചായ കുടിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ചോറുണ്ട് പോയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒന്നും പോകണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് നമുക്കൊരു കണക്കാക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ ആ ഒരാണിന് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടികളെ പോലെ സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തള്ളി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ തള്ളി പറയുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചോറുണ്ട് പോകാന്നുള്ള നിർബന്ധമായി മകളെ നോക്കാൻ അത്യാവശ്യം പ്രാപ്തി ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ശങ്കരൻകുട്ടി പൂർവാധിക്കുമ്പോൾ നല്ല വിനീത ഭാവത്തോട് ശങ്കരൻകുട്ടി അങ്ങനെ നിന്നു അയ്യോ വേണ്ട ലോറിയിൽ ചരക്ക് കയറ്റി നിർത്തിയേക്കുക ചരക്ക് ലോറിയായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നേരത്തെ വണ്ടി കഴുകാൻ വന്നപ്പോൾ ചരക്ക് ലോറിയായിട്ട് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടം പോവാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വന്നതാണ് ഭാര്യയും കുട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു പോകാന്ന് വെച്ച് വന്നതാണ് അപ്പോൾ വേണ്ട വേണ്ട വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നതാണ് അപ്പം ഒന്നും സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാളുടെ സംശയത്തോടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊതി നേരത്തെ ഒരു പൊതി ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഒരു പാട് പൊതി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇതാ ഒരു പൊതി ആ ഇത് വന്ന് കൊടുത്തു അയാൾ അർദ്ധോക്തി അർദ്ധോക്തിൻ്റെ പകുതി പകുതി വെച്ച് നിർത്തുക അപ്പം സംസാരം പകുതി അർദ്ധ ഉക്തി എന്നാണ് ഉക്തി എന്ന വാക്ക് വാക്ക് പകുതി വെച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് അർദ്ധോക്തി ഉക്തി അർദ്ധം അർദ്ധോക്തി പകുതി വെച്ച് നിർത്തുക ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനാക്കിയില്ല അത് നിർത്തി ശാന്തമയോട് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പൊതി എന്തോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നീട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഭവാനിയമ്മ ശാന്തമ്മയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചോടി ശാന്തമ്മ മുന്നോട്ട് സന്തോഷം വെറുതെ കൈയേറ്റു അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറായി അയാൾ തിരിഞ്ഞ യാത്ര പറഞ്ഞു വീണ്ടും മേള് പോവുകയാണ് യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ പോകാൻ വേണ
ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കുകയാണ് അതാണ് ശങ്കരൻകുട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സന്തോഷവും ആഹ്ലാദഭാവം പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളി പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ പറ്റ മോശക്കാരനായിട്ട് മാറും പക്ഷേ നല്ല ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം അതാണ് ഇവിടെ ഗോവിന്ദം കുടിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗം അവസാനിക്കുകയാ